Yalova'mızın iş dünyasının değerli temsilcileri, sayın benz, basın mensupları, çok saygın misafirler. Öncelikle Ticaret ve Sanayi Odası adına hepinize hoş geldinizler, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakanım, size ayrıca çok çok teşekkür ediyorum Ticaret ve Sanayi Odası adına. Çünkü seçim zamanı yaşadığınız bu yoğun tempo arasında her zamanki gibi tekrar Yalova'ya zaman ayırdığınız için ayrıca son derece teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, siz zaten Yalova'yı bizler kadar bildiğinizi ben çok iyi biliyorum. Ama kısaca yine Yalova'nın bazı değerlerini size burada tekrar sunmak istiyorum. Yalova, coğrafi yapısı bakımından bildiğimiz gibi yüzde altmış yetmiş tarım arazisiyle yeşiller içinde olan bu tüp bir ilimiz. Yalova, yalnız son yıllarda baktığımız zaman 81 il arasında göç alan altıncı il sıralamasında. Bu bizim için tabii tercih edilme nedeni olduğundan dolayı son derece memnunuz. Bunun dışında son zamanlarda e, Yalova'yı yıllardır zaten mesken kılan Arap turizmi anlamında da Yalova'da mülk satışı sıralamasında şu anda üçüncü il durumundayız. Tabii bu talepler daha çok bu köprü projesinden sonra e, hızlandı. Bu da bizim için çok çok önemli bir şey. E, Yalova'mızın kıyı şeridine baktığımız zaman 105 kilometre uzunluğunda kıyı şeridi olan gerçekten şirin bir il olarak geçiyor. Bu kadar e, göç alan e, bir ilimiz olduğu zaman bizim hepimizin tabii sektörlerimizi ileriye taşıyacak şekilde ön hazırlıklarımızı da yapmamız gerekiyor. Turizm anlamında, anlamında gerçi Sanayi Bakanımızın belki e, konusu değil ama yine de rica ediyoruz. E, bugün termalimiz var hepimizin bildiği. Biz termalle Yalova'yı turizm anlamında bir çıta daha ileri götürmek istiyoruz. Oradaki turizm tahsis alanlarının bir an önce çıkması için Sayın Bakanımdan yine de ben rica ediyorum. Termale baktığımız zaman bugün 3 bin nüfuslu bir ilçede 2014 rakamlarında 900 bin turist ağırlamışız. Bu çok çok Yalova için önemli bir değer. Bunu biz hepimiz dikkatle izliyoruz ve termali daha iyi yerlere getirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bunun dışında Yalova'ya baktığımız zaman çevre illerde kentsel dönüşüm anlamında inşaatlarımızın şekli değişiyor. Fakat biz Yalova'da bir türlü kentsel dönüşüme yoluna koyamadık. Bunu koyabilirsek hepimizin bildiği gibi bir kere otopark sorunumuz var, trafik sorunumuz var. Kentsel dönüşümle beraber her binanın altında otoparkların olacağı ve yeşil alanlarında daha çok olacağı da aşikardır. Bugün taşıt sayısı bakımından baktığımız zaman Türkiye'de yüzde beş gibi bir taşıt araçları sayısında ortalama artış var. Fakat Yalova'da yüzde dokuz. Neredeyse Türkiye ortalamasının iki misli. Bu anlamda biz kentsel dönüşümü de önemsiyoruz Sayın Bakanım. Üniversite konusuna gelince yine hükümetimizin sayesinde Yalova'da bir devlet üniversitemiz kurulmuş. Fakat bunun hızlandırılması anlamında da yine Sayın Bakanıma söylüyorum. Üniversitemiz biraz ağır gidiyor. Bunu hızlandırmak için hepimize ne düşüyorsa bunu bir an önce yapmak istiyoruz. Hatta biz e, geçen hafta Çiftliköy Belediye Başkanımızla da görüştük. Yalova'ya ikinci bir özel üniversite talebimiz var. E, başkan bize ücretsiz arsa bedelinde veriyor, tahsis ediyor. Bunun için seçimden sonra inşallah özel üniversitelerle görüşme içinde olacağız. Yalova'ya bir de özel üniversite getirebilirsek bizim Yalova'mız için önemli. Turizm ve eğitim alanında ilerlemek istiyoruz ama sanayisiz bir il, sanayisiz bir Türkiye olmayacağına göre zaten şu anda bulunduğumuz ortamda da sanayi bölgesinin tam ortasındayız. Biz sanayimizi de Yalova'da bir yerlere getirmek için çabalıyoruz. Zaten e, Akkö grubunun güzide kuruluşları var. Biliyorsunuz karbon eriyat anlamında çok ciddi katma değer yaratıyorlar. Bunun dışında tersanelerimiz var. Çok büyük emek sarf ederek bir yerlere geldiler. Fakat daha ilerleyecek tersaneler anlamında çok yolumuz var. 
Yalova'daki tersanelere baktığımız zaman Yalova'mızın ihracatının yüzde 92 gibi bir rakamını gerçekleştiriyorlar. Bu da Türkiye'nin ihracat rakamlarının yüzde 26'sına denk geliyor ki bizim tersanelerin Yalova'daki önlemini bu rakamlarda görmek zaten mümkün. En önemli konumuz Sayın Bakanım biliyorsunuz Yalova'da uzun yıllardır süre gelen beş tane OSB'miz var. Biraz sonra zaten OSB'lerle ilgili başka yardımcımız bir olmayı bunlarla ilgili açıklama yapacak size. E, maalesef daha hala gerçekleştiremediğimiz OSB'si faaliyete geçmeyen Yalova'da tekiliz Türkiye'de. Bunu bir an önce biz de en az bir tane iki tanesi olsun gündeme sokmak istiyoruz. Çünkü niye? Ee, İstanbul biliyorsunuz boğulmuş bir vaziyette. Bu köprü açılışından sonra bize İstanbul'dan sanayici arkadaşlardan ciddi talepler var. Fakat doğal olarak sanayi arsası gösteremiyoruz. Onun için bizim bu anlamda çıkış noktalarımız gerçekten o seveleri hayata geçirmekten geçiyor. Bu anlamda e, yeni e, liman ihtiyacı da bunun paralelinde doğuyor. Bu anlamda ben Sayın Bakanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Sadece bir tek ricam var ben Sayın Bakanım'dan. Biraz önce sordum kaç çocuğunuz var dedim. Bana dört çocuğum var dedi. Allah bağışlasın diyorum. Ama buradan bir şey soracağım kendisine. En çok hangi çocuğunuzu seversin desem bizler gibi en küçük çocuğumu diyecek. Biz de Sayın Bakanım'ın en küçük illerinden biriyiz. Bize biraz daha şefkat, biraz daha destek göstermesini istiyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, çok değerli protokol, çok değerli oda başkanlarım ve yöneticileri, değerli belediye başkanlarım, çok kıymetli davetler hepinizi bu güzel akşamda en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli Bakanım'a da Yalovalılar adına hoş geldiniz Sayın Bakanım. Değerli konuşmacılar, Yalova ile ilgili gerek ticaret odası, ticaret ve sanayi odası başkanımız, değer, diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşımız, Yalova'nın taleplerini burada dile getirdiler. Ben burada sadece bir selam ama konuşması almış bulunmaktayım. Çünkü değer bakanımızın bizlere anlatacakları vardır ve buradan ayrıldıktan sonra da Yine Karambüsel'de başka bir programa katılacaklar. Çok derin mevzulara girmeden birkaç örnekle sözlerime son vermek istiyorum. Malum bir seçiminde arefesindeyiz bizler de. 7 Haziran'da ismimiz açıklandıktan sonra 8 Haziran itibariyle yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Allah nasip eder 7 Haziran'da yapılacak seçimde Sizler ve Yalova halkı teveccüh gösterir. Bizler milletvekili seçilme şansını elde edersek bizler de Yalova için bu anlatılanların ölçeğinde değerli bakanımızla birlikte bunların Yalova'ya kazandırılmasının gayreti içinde olacağız. Sayın Bakanımızla bizim 2003 yılına baş 2003 yılına dayanıyor tanışıklığımız. O dönemde kendileri Kocaeli İl Başkanı, ben de Yalova İl Başkanı'ydı. Kendilerine bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için ve biz kendilerini Yalova'mızın da bir bakan olarak görüyoruz. Çünkü her talepte bulunduğumuzda her zaman bizlere desteğini hiçbir zaman eksik etmemiştir. Gerek Yalova'mızda gelerek gerekse Ankara'da kendilerini ziyaret ettiğimizde hiçbir zaman bizden ilgisini eksik etmemiştir. Bu açıdan da kendilerine hem teşekkür ediyorum hem de bir alkış istiyorum. <gülüyor> Sayın Bakanım Yalova'mızda biz 2003-2007 yıllar arasında bir OSB kurmak için çok girişimlerimiz oldu. Ama maalesef yer imkansızlığı bakımında karma bir OSB'nin kurulması noktasında başarılı olamadık. 
Daha sonra biz kendi imkanlarımızla bir şey icat edelim dedik. Bir şey ihtiyacı var Yalova'nın dedik. Ve Tersane bölgesinin oluşturulmasına karar verdik. Ve dört yıl, beş yıl gibi uzun bir süre uğraşlar sonucunda Allah hamdolsun Tersane bölgesini Yalova'mıza kazandırdık. Bugün baktığınız zaman Tersane bölgemizde de 10-12 bin insan çalışmakta ve bölgemize büyük katkı sunmaktadır. Belki çok daha ilerisi olacaktı ama 2008 krizi en fazla dünyada tersaneleri vurduğu için şu anda bu rakamda kalmış bulunmaktayız. Ama dünya hızla krizden çıkmak üzeredir. Belki bir iki yıl içinde bu sayı bizde de çok daha yukarılara çıkacaktır. Tabi Yalova'mızda kısmen sanayi, kısmen tarım ve en son devlet üniversitemizle birlikte bir kısımda öğrencimiz bulunmakta. Hayatiyetimizi bunlarla idame ettirmekteyiz. Birol Bey'in açıkladığı sanayi OSM'lerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Biz önümüzdeki süreçte ben inanıyorum ki yeni kurulacak kabinede de AK Parti iktidarında değerli bakanımız yine bu başarısının ardından aynı bakanlıkta görevini sürdürecektir. Dolayısıyla bu görevi sürdürmesi de biz Yalovalılar için eğer bizler de milletvekili seçildiğimiz takdirde ben Yalova'nın en büyük şansı olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreç bizlerden çok beklentiye girdi Yalova. Yalova'daki bütün ortak aklı ortaya koymak suretiyle mutlak ve mutlak STK'larımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, belediyelerimizle hızlı bir birlikteliği ve ortak aklı ortaya koymanın gayreti içinde olacağız. Eğer bir ilde ortak akıl yoksa hiçbir güç birliği yapma şansımız yoktur. Dolayısıyla siyasi güç de çok önemlidir. Bakın 2002 yılında iktidar olan AK Parti 2004 yılında yerel seçimleri kazanmasıyla birlikte bölgemizde yakın komşu illerimize bir bakalım. Kocaeli, Bursa, Sakarya'ya bakalım. Bakın yerel yönetimlerin AK Parti'de olmasının bugün 10 yıl içinde o illeri getirdiği noktaya bakalım. Ama biz Yalova'da sadece bir dönem AK Parti belediyeciliğini yakalayabildik. Daha sonraki dönemlerde çeşitli gerilimler, gerilimler sonucunda belediye başkanlıkları bir başka partiye daha sonra da bir başka partiye geçmek suretiyle bu devamlılığı sürdüremedik. Bu da ben inanıyorum Yalova için bir kayıp olmuştur. İnşallah bu seçimlerde Yalova ortak aklı da ortaya koymak suretiyle AK Parti'ye olası en yüksek siyasi desteği vermek suretiyle ve bizler de o siyasi destekle Yalova'mızın geleceği adına canla başla çalışacağımızın burada sözünü veriyorum. Yapılacak olan 7 Haziran seçimlerinde şimdi hem Yalova'mız hem ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinize tekrar saygılar ve sevgiler sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık'ı arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Yalova'mızın çok değerli sanayicileri ve iş adamları, protokolümüzün değerli mensupları, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de böyle güzel bir akşamda ülkemizin en güzel köşelerinden birinde komşu vilayeti Yalova'da aranızda bulunmaktan gerçekten çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Her birinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en güzel köşelerinden derken mübalağa etmiyorum. Yalova gerçekten Allah'ın verdiği bütün güzellikleri neredeyse bünyesinde barındıran dünyanın en güzel köşelerinden biri. Yalova hakikaten böyle bizim benim de gönlümde ayrı yeri olan bir ilimiz. Yalova'nın elbette tarımı önemli. 
Yalova tarımda, özellikle çiçekçilikte ve süs bitkilerinde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri. Yalova'nın bu özelliği devam etmeli. Tarım noktasında Yalova inşallah çiçekçilik, ihtisas, organize sanayi bölgesiyle şu anda Tarım Bakanlığımızda organize bölgesi, sanayi kelimesi kalkıyor. Organize bölgesiyle inanıyorum ki bu alanda iddiasını da gayretini de katma değerini de yükselterek sürdürür. Bu noktada inanıyorum ki arkadaşlarımız elinden gelen en iyisini yapacak. Aynı zamanda Yalova bir turizm cenneti. Kim ne derse desin Yalova'nın turizm merkezi olma özelliği önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. Maalesef bir dönem Türkiye'de Arap turistler hafife alınırdı. Hatırlarsınız biraz istihza ile karşılanırdı. Halbuki bizim kültürümüze en yakın sonuçta aynı medeniyet değerlerini taşıdığımız insanlar. Şu anda Yalova'mıza ciddi katkı veriyorlar Yalova ekonomisine. Bizler İtalyanların, Fransızların, İngilizlerin yaptığından daha da büyük bir itinayı göstermek ve özellikle Yalova'nın turizm kimliğini güçlendirmek durumundayız. Bu da Yalova için olmazsa olmaz. Ama hem tarım hem de turizm Yalova için gereklidir fakat benim inancım yeterli değildir. Yalova için üçüncü bir ayağı ortaya koymak durumundayız. O da Yalova'nın üretimdeki iddiasını artırmak durumundayız. Bununla ilgili biraz önce Fikri Bey söyledi. Yalova'nın tersanelerle tanışması noktasında Fikri Bey Yalova İl Başkanı'ydı. Ben de Kocaeli İl Başkanı'ydım. Bazı çalışmalar yapıldı. Bir noktaya geldi. O zaman Şükrü Bey de bizim milletvekilimizdi. Yalova milletvekilimiz. Bir noktaya geldi ama bir şeyi aşamadı. En son Kocaeli'nde Karar Müsel'de rahmetli Gazanfer amcanın okulun açılışı vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan sıfatıyla Kocaeli'ne gelecek. Görüştük dedik ki efendim şu helikopterle şu tersane bölgesine bir baksanız. Gerçekten Sayın Başbakanımız o zaman şu andaki Cumhurbaşkanımız geldi burada tersaneler bölgesine iki üç tane tur attı. Oradaki lokasyona baktı. Duruma baktı. Helikopter indikten sonra geldi. Bizzat da ben de özellikle talep etmiştim Fikri abiyle de görüşerek. Tamam dedi buraya tersane olur. Ve ondan sonra tersane süreci hızlandı ve şu anda tersane sektörü 2008 krizinden dünyada henüz çıkamadı. Bizim de Türkiye'de 2008 krizinden en fazla etkilenen sektör tersanecilik. Ama buna rağmen şu anda biraz önce aldığım bilgi arkadaşlardan gelirken 12 bin civarında insanın istihdamı devam ediyor. İnşallah bu hükümetimiz tersanelerle ilgili bazı teşvik tedbirlerini yürürlüğe koydu. Mesela 25 yıl üzerindeki kosterler artık kuruluya ayrılacak ve yenilerinin yapılması teşvik edilecek. Tersanecilerimizin finansmana erişim konusunda kredi garanti fonunun hacmi genişletiliyor ve teminat yetersizliğinden dolayı kredi alamayan tersanecilerimize destek vermiş oluyoruz. Bu ve bunun gibi Ulaştırma Bakanımızın koordinasyonunda bir dizi tedbir alındı. Ar inancım önümüzdeki süreçte tersanelerdeki işlerin daha iyiye gideceği, işlerin daha da artacağı yönünde. Dolayısıyla bizim Yalova'nın gerek tarım, gerekse turizm sektörlerindeki ağırlığının yanında üretim sektöründe de sanayide de bir ağırlığının olması önceliğimizdir. Bunu yaparken özellikle dikkat etmemiz gereken nokta kesinlikle Yalova'nın bu güzelliğini bozacak sanayiye izin vermemek katma değeri yüksek, çevreye etkisi zararı olmayan nitelikli üretimin yapıldığı bir merkez haline Yalova'yı getirmek. Burada ben Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Tahsin Bey'in hassasiyetini biliyorum. 
Diğer arkadaşlarımızın hassasiyetini biliyorum. Aman ha böyle havaya, suya, toprağa zarar verecek tesislere kesinlikle Yolova'da müsaade etmeyelim. Ama çevreci üretime de engel olmayalım. Eğer bu dengeyi kurarsak o zaman Yalova üç ayaklı kalkınmasını çok iyi şekilde, mükemmel şekilde sürdürür. Sanayi Bakanı olarak özellikle bu noktada bizim bir temel prensibimiz var. Sanayideki önceliğimiz yerli üretim, yenilikçi üretim, yeşil üretim. Yerli üretim ölçek bazında Türkiye'de ne üretebiliyorsak yerli üretmeliyiz. Ne ihtiyacımız varsa yerli üretmeliyiz. Bunun için de gerçekten son dönemde özellikle AK Parti iktidarı döneminde yerli üretime çok yoğun bir mesai harcadık. Emek verdik ve Allah'a şükürler olsun bugün Türkiye yerli üretimde her geçen gün çıtayı yükseltiyor. Yerli üretimi yeterli görmüyoruz. Aynı zamanda bu yerli üretimin yenilikçi olmasını da önemsiyoruz. Artık daha fazla teknoloji odaklı, daha fazla orta ve yüksek teknolojiye yönelik, daha fazla arge ve inovasyona yönelik üretim yapmak durumundayız. Aynı zamanda da yeşil üretim. İnsana ve çevreye saygılı üretim istiyoruz. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmeyen bir üretim istiyoruz. Hele hele isim Yalova olursa bu konudaki hassasiyetimiz çok daha fazla artıyor. Neden? Buranın turizm ve tarım özelliğine özellikle olumsuz yansıyacak bir üretimi kesinlikle ben başta sanayi bakanı olarak ben kabul etmem. Yalova'yı ben bir komşu vilayetim olarak adeta kendi şehrim gibi görüyorum. Bugüne kadar da biraz önce arkadaşlarım ifade etti. Benim bakanlığımdan kaynaklanan Yalova'nın problemleriyle ilgili bir tek günlük gecikme yoktur. İşte biraz önce kompozit malzemeler ihtisas ıslah organize sanayi bölgesinin kuruluşunu tamamlandık. Islah organize sanayi bölgesi kurmak çok zor bir iştir. Ama Allah'a şükürler olsun bu işlemi tamamladım. Şimdi burada kompozit malzemeler gibi geleceğin malzemeleri konusunda Yalova bir üretim üssü olacak. Daha önce Doğu Aksa'yı gezdim. Fiber karbondan yani fiber karbon üretiliyor. Dünyada üretilen iki üç tane ülke var. Ve geleceğin teknolojilerinde değil, otomobil teknolojilerinde şu anda fiber karbon kullanılıyor. Türkiye'de inşallah yerli otomobili yapacak. 2020'den önce yerli otomobil markamız yollarda olacak. Dün çok hayırlı bir imzayı attık yerli otomobille ilgili. Yakında inşallah basınlarda da duyuracağız. Nasıl yapılacağını noktasını. E burada bizim Yalova önemli bir merkezimiz olabilir. Zaten şu anda özellikle fiber karbonda geleceğin teknolojilerine çalışma noktasında çok ciddi bir avantajımız var. Burada şu anda bizim organize sanayi bölgeleriyle ilgili desteğimiz Yalova'ya tam anlamıyla sürüyor. Benim arkadaşlarıma bakanlıkta talimatım. Bizden kaynaklanan bir tek günlük gecikme olmayacak. Ama takdir edersiniz ki mahkeme kamulaştırma işlemlerini aylarca, yıllarca bazen sürdürüyor. Ona benim müdahale şansım yok. Bunların organize sanayi bölgelerimizin müteşebbis heyetleri tarafından takip edilmesi ve sonuçlandırılması benim bakanlığımın diyelim ki altyapı kredisinde ben derhal hiç gecikmeden yardımcı olmaları noktasında zaten arkadaşlarımı talimatlandırdım. Diğer alanlarda kesinlikle arkadaşlarıma gerekli talimatları verdim. Şimdi Kocaeli'nde de gerçekten çok önemli bir organize sanayi bölgesi konumunda olan İMES'in burada bir yatırım talebinin olduğunu gerek başkan yardımcısı arkadaşımız söyledi. Gerekse geçer İMES'te biz 
33 tane fabrikanın toplu açılış törenini gerçekleştirmiştik. Süheyl Bey söyledi. Bundan büyük bir memnuniyet duydum. Çünkü bizim makina sektörümüz, makine imalatı sektörü Türkiye'nin en güçlü olduğu sektörlerden biri. Çevre hassasiyeti de çok dikkatle takip edilen bir sektör. Bu alandaki özellikle İMES'in yaklaşımı da gerçekten çevreye çok duyarlı bir yaklaşım. Eğer böyle bir organize sanayi bölgesinin kurulması talebi bütün Yalova'dan gelirse ben bakan olarak bunu ayakta alkışlarım. Onu söyleyeyim. <gülüyor> Ve hayata geçmesi için de her türlü desteği veririm, vermeye de hazırım. Dediğim gibi biz Yalova'yı üç ayaklı büyütmek durumundayız. Geliştirmek durumundayız. Bir, tarım. Turizm ve katma değeri yüksek üretim. Teknolojik üretim. Şu anda Yalova bizim teşvik olarak ikinci bölgemiz. Doğru mu? Yani İstanbul, Bursa, Kocaeli'nden sonra buralar birinci bölge, Yalova ikinci bölge. Ama değerli Yalova'lar şu anda Yalova yüksek teknolojili üretimde Türkiye'nin beşinci bölgesi. Yani Gümüşhane'deki teşvik neyse Yalova'daki yüksek teknolojili ürünlerde teşvik aynı. Hele hele bu organize sanayi bölgesi içinde olursa Türkiye'nin en yüksek teşviğini Yalova'da veriyoruz. Burada hem organize sanayi bölgelerimizi daha da hızlandırmak durumundayız hem de yüksek teknolojili üretim noktasında Yalova'yı daha bir merkez haline getirmek durumundayız. Değerli Yalova'lar, özellikle 2008 krizi dünyada üretimi tekrar bütün dünyada en öncelikli konu haline getirdi. 2008 krizine rağmen bir örnek vermem gerekirse Amerika Birleşik Devletleri adeta kendi sanayicisini aman Amerika'da üretim yapmayın gidin Meksika'ya, gidin Brezilya'ya gidin Çin'e, gidin Hindistan'a diyordu. Bana finans sektörü yeter diyordu. Ama 2008 krizi kazın ayağının hiç de öyle olmadığını ortaya koydu. Ve 2008 krizinden sonra şimdi Amerika o gönderdiği sanayisini geri çekmek için çok ciddi teşvikler veriyor. Çok ciddi destekler veriyor. Tekrar Amerika'ya da üretimin artması için çok ciddi gayret gösteriyor. Ve Amerikan ekonomisi biliyorsunuz 2008'de çok ciddi bir sarsıntı geçirdi. Sebebi ne? Sebebi ekonominin üretime dayanmaması. Finansal enstrümanlarla ekonomiyi yöneteceklerini zannetmeleri. Halbuki biz Türkiye'de 2002 yılında iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar üretimin önemini ve değerini bildiğimiz için sürekli üretime yatırım yaptık. Yatırım ortamının iyileşmesi için gerek hukuk düzeni olarak gerekse yatırımcının önündeki bürokratik engelleri bir bir kaldırmanın gayreti içinde olduk. Ve bunun sonucunda 2008 krizi Türkiye'ye Allah'a şükürler olsun çok büyük bir etki yapmadan atlatıldı. Biz bakın 2009-2014 yılları arasında Avrupa Birliği'nde 4.2 milyon yani 4 milyon 200 bin insan işini kaybederken Türkiye'de 6 milyon yeni istihdam sağladık. Şimdi bazıları işsizlik patladı falan filan diyor ya hiçbirine itibar etmeyin. Türkiye'de 2014 yılında 2013'ün Aralık ayıyla 2014'ün Aralık ayı içerisinde arasında tam 2 milyon 14 bin insan çalışma hayatına katıldı. Bir yılda 2 milyon insanın çalışma hayatına katılması inanılmaz bir rakam. Hiçbir Avrupa ülkesinde böyle bir rakam yok. Almanya, İngiltere, Fransa dahil. Ve biz bu insanlardan 1 milyon 400 binine iş sunduk. İşe girdiler. Arada 600 bin kişi kaldı. 600 bin kişiye iş bulamadık. Niye? 1 milyon
milyon 400 bin kişilik bir yıllık istihdam inanılmaz bir istihdam. Dünyada önümüzdeki dönemde OECD ülkelerinde istihdamını artırma başarısını gösterecek üç ülkeden biri Türkiye. Ama genç nüfus çok olunca, çalışma hayatına katılım çok yüksek olunca işsizlik rakamları mevsime de bayağı olarak bazen artıyor. Fakat mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik son dört aydır düşüyor. Ve ekonomide de Allah'a şükürler olsun ciddi bir toparlanma bu noktada kendini gösteriyor. Bakınız Türkiye seçime gidiyor ama Nisan ayında Türkiye bütçesi fazla verdi. O Türkiye bütçesi fazla versin diye gece gündüz gayret eden Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'i kullandığı bir ifadeden dolayı neredeyse çarmıha geliyorlar. Türkiye'de ana muhalefetin genel başkanı kalkıyor, hiçbir hesaba, kitaba dayanmayan vaatler veriyor, kimse onu eleştirmiyor. Ama Maliye Bakanı bir kıyaslama yapmak için söylediği bir kelimeden dolayı neredeyse çarmıha geliyor. Bu bir haksızlıktır. Bu bir haksızlıktır. Allah şükürler olsun Türkiye 12 yıldır büyüyor. Türkiye bakın 450 milyar Türk lirasının üzerinde bir bütçe yapıyor. Evet 450 milyar liranın üzerindeki bir bütçe içinde 3 milyar liralık rakam küçük bir rakamdır. Değerli Allah'ım Maalesef son dönemde Sayın Kılıçdaroğlu desteksiz atıyor ama hiç kimse de ya arkadaş sen ne yapıyorsun diye sormuyor. Anadolu'nun ortasında şehir kuracağım diyor. 1950'lerde kalmış bir mantık. Efendim şu kadar insan çalışacak şöyle olacak böyle olacak. Ya sen onu bırak, onu bırak, gel dünya kümelenmeye gidiyor. Artık üretim bölgeleri kümelenme mantığıyla büyüyor. Artık bu çağda ben yeni şehir kuracağım demenin akılla, mantıkla, uzaktan, yakından alakası yok. Bu eski dünyanın projesi. Yeni dünyada şu son dönemde bir şehir kuracağım diye devlet gördünüz mü? Ama hiç kimseden çık çıkmıyor. Ya sen onu yapana kadar gel, AK Parti'nin büyük üretim bölgeleri projesine destek ver. Filios projesini ilçe başkanı götürdü mahkemeye iptal ettirmeye kalktı. Başka bir yerde bir proje yapılıyor büyük üretimle ilgili. Kalk onu mahkemeye götürüyorlar. Nükleer santrali mahkemeye götür. Üçüncü köprüyü mahkemeye götür. Onu mahkemeye götür. Bunu mahkemeye götür. Ondan sonra da kalkacağım ben. Efendim Anadolu'nun ortasına şehir kuracağım. Tabi reklamcı Amerika'dan olunca mantıklı olup olmadığına bakma iddialı konuş diyor. O da desteksiz atıyor. Değerli Yalovallar. Türkiye üretimini artırmadıkça, üretimde katma değerini artırmadıkça vaat edilen hiçbir refah artışı Türkiye için fayda vermez. Aksine Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alır. Eğer siz üretmeden, siz katma değerinizi artırmadan bir refah artışı vaat ediyorsanız ya borçlanacaksınız ya da bu ülkeyi tekrar ki borçlanmanın sonucu da bu ülkeyi tekrar krize sokmaktır. Bu ülke IMF'den zor kurtardı. 19 tane standby anlaşmasından sonra ülke Allah'a şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde IMF ile 20. standby anlaşmasını imzalamadan yoluna devam etti. Bu